Hej igen, det här är Mikael Nordfors som ska läsa för er om scenfestets frisur, del 2. Så fungerar det. En person som byter benet får ofta ett gipsbandage. Detta för att underlätta läkningen och hålla benbitarna i rätt position under läkningsprocessen. En häst som skadar benet lyfter sitt ben och springer på tre ben. Hästen gör detta instinktivt för att undvika smärta. Jag kallar denna reaktion för gipsreflex. Meningen med den är att den skadade kroppsdelen ska avlastas och få tid att läka i lugn och ro. I normala fall löses de flesta kroniska muskelspänningar upp när vi rör på oss allsidigt och motionerar. Men vår stilla sittande livsstil samt arbeten med monotona muskelbelastningar minskar radikalt chansen för att detta ska kunna hända. Gipsreflexen leder till att musklerna i det skadade området förblir kroniskt spända, vilket leder till degeneration och svaghet. Till exempel blir lårmusklerna svaga vid knä- och höftsjukdomar. Den kroniska muskelspänningen leder till att ledändena i den involverade leden pressas emot varandra abnormt mycket. Ledbrosket som fungerar som stötdämpare har ingen blodförsörjning utan får sin näring via ledvätskan. När ledytorna aldrig skiljs åt på grund av den kroniska spänningen börjar brosket degenerera som en följd av näringsbrist. Det döende ledbrosket äts upp av vita blodkroppar som i sin tur skapar inflammation. Inflammationen gör upphov till svullnad och smärta och också värmeökning ibland i leden vilket skapar mera muskelspänning som i sin tur ger fler ledskador. En ond cirkel har uppstått vars slutresultat är lika med artros. I varje muskel finns något som heter Golgis senorgan. Deras uppgift är att registrera muskelspänningar. När Golgis senorgan stimuleras genom ökad muskelspänning slappas i frågavarande muskel reflexmässigt av via automatiska nervåterkopplingar i ryggmärgen. Genom att trycka på de golvigiska senorganen vid de involverade muskelfästerna kan man åstadkomma en reflektorisk avslappning av muskler som ofta varit spända i åratal. Ett annat sätt att göra detta är att sträcka muskeln med hjälp av stretchingövningar. Kroniskt spända muskler blir 1. tunnare, 2. får mindre styrka, 3. får minskat rörelseomfång. Inuti muskeln uppstår då tvärbryggor av bindväv mellan muskelfibrerna som minskar styrkan och rörligheten. En riktigt kroniskt spända muskler kan dock också komma kalkinlagringar. Muskeln blir mer och mer förvandlad till vävnad som inte kan påverkas av vår vilja. Sammanfattning. Skadorna och mon- skador och monotona arbetsbelastningar skapar kroniska muskelspänningar som gör upphov till smärta. Dessa kan lösas upp genom att 1. Öka rörligheten med hjälp av stretchingövningar. 2. Slappna av musklerna genom senfästes frisur. 3. Bygga upp musklerna igen med träning. Man kan säga att det gäller att återta sin kropp, att återerövra den. Från det döda till det levande tillståndet. Tack för idag.